やっぱり来たんですねプロデューサーさんわかったわかったわねえプロデューサーさんどんな子が好きなのだってプロデューサーになったのは可愛い子たちに囲まれたいからでしょ特にお好みのタイプとかあるほら接客業だって客からコールが来たら一刻も早く客を査定しないといけないでしょ今時ググったら一瞬で誰がどんな趣味思考してるのかわかるから実際に仕事が始まったら弱みにつけ込めばいいってことよ<笑>こんな楽な稼ぎ方他にありませんよ<笑>要はキモいやつらを避けてぼっちなヘタレくんたちの相手だけすればいいってことえ自分で言ったんじゃないアイドルもそんなに変わらないってんたくさんの男たちにもてはやされたくないアイドルなんているかしらそれに外見は一番自信あるんだからちょっと仕事の話をするために呼んだんじゃないのさ遊びに行きましょうへえ日本の店ではよく水で薄められたものだけだすけどプロデューサーさんはアメリカの本物に耐えられるかしらじゃこのショットを2つお願いどうしよう最後までよ乾杯
てるのわけわからないわ。もう終わりじゃあこう酔ってるわねもう少しであのこともきれいさっぱり消えるわよし最後の大一番よねえプロデューサーさんこのままこの道を歩いていったらどうなると思うだって誤解されやすいでしょ裏若きアイドルとプロデューサーがこんな遅い時間に。なるほど今晩の記念にチーズ要するにまだ注目されない立場だから何でもし放題ってことふんじゃここでキスしても誰も気にしない<笑>オフレコなら別にいいじゃない人が見てないところではみんないろいろやってるのガス抜きは必要でしょわざわざ言いふらすようなことでもないしでもプロデューサーさんに迷惑かけるようなことはもうしない男たちと遊ぶのもやめてこれからちゃんとアイドルやっていきます<笑>当然ながらあなたは例外よ事務所のタレントをクビにするのも面倒でしょああ美味しいネタがあればみんなあれこれ言い放題なのよ最近の芸能界のトラブルとか考えてみてさくやのことはなかったことにするのが私たちにとって一番無難そうよねプロデューサ
い。黙れあのもうどうでもいいや。
頑張れ汝の言葉に耳を貸そうブラックナイトよ。人の準備が整ったぞ。
レガシーの敗北だ。
レガシは決してくじけはしないの声援に活目せよ興味深い。